Aquí les tengo un pequeño video. Les voy a mostrar cómo solucionar el problema cuando perdamos o se nos dañe el cargador de nuestro reproductor. Un cliente me llamó que tenía este reproductor, el cual tenía el problema que no encendía para nada. El cliente me comentó, porque esto es muy importante, a veces preguntarle a los clientes de que cómo fue que empezó el problema. Él me comentó que lo compró, lo estuvo utilizando, trabajó muy bien, pero ya después de varios días el reproductor se apagó, solamente le mostraba que estaba cargando, pero no encendía. Hice la revisión, logré encontrar que este cargador apenas es de 5 voltios, 2000 miliamperios. Cuando hablamos de 2000 miliamperios apenas estamos hablando de 2 amperios. Una vez verificado esto, también comprobamos con cuánto voltaje trabaja el reproductor. Y aquí en la entrada nos está indicando que funciona con 9 voltios, 1.5 amperios. ¿Esto qué significa? Que el amperaje sí es el adecuado para el cargador, pero no tenemos el voltaje suficiente. Por tanto, esto quiere decir que este cargador va a cargar la batería, pero no la va a cargar en un 100%. Estamos hablando de una balanza, por ponerlo de, en este ejemplo, de que si la batería tiene 9 voltios y el cargador tiene 5 voltios, cuando la batería ya alcance el límite de los 5 voltios, el cargador se va a, la batería va a cargar hasta ahí. Ya no va a pasar a más voltaje debido a que el cargador no cuenta con el voltaje suficiente para levantar la batería. Aquí tengo tres diferentes tipos de cargadores. Tengo uno de 19 voltios, uno de 12 voltios y aquí tengo uno de 8.5 voltios. ¿Cuál será el cargador adecuado que yo puedo utilizar para este reproductor? Al tener estos tres tipos de cargadores, nosotros podemos utilizar un cargador que si es mucho más exacto, será mejor. Pero este que tenemos de 8.5, la verdad que funcionaría muy bien. ¿Por qué? Lo, se los digo de esta manera. Porque este cargador es de 8.5 voltios y estamos hablando que es de 5 amperios. Este cargador es de un Play 2. Por tanto, este cargador sí tiene la capacidad para levantar el reproductor sin ningún problema. Voy a conectarlo. Lo ponemos a cargar. Como pueden ver, inmediatamente me muestra que él está cargando. Y se logra apreciar cuando la pantalla apenas hace encender, inmediatamente se apaga. Esto nos está indicando a que esta tarjeta de este reproductor estuvo trabajando con una cantidad súper baja de voltaje. Y cuando nosotros conectamos el voltaje, la tarjeta, como se lo diría de esta manera, los condensadores volvieron a cargarse en su voltaje normal. Ahora si yo doy la orden de encendido al reproductor, como pueden ver... Ya está encendiendo y ya me mostró lo que es la parte de la pantalla. Anteriormente con este cargador de 5 voltios solamente me mostraba cargando, pero no encendía para nada. Vamos a apagarlo nuevamente. Ahora les voy a explicar, como les dije anteriormente, al momento de hacer la reparación de un reproductor de estos que tengamos aquí. Si nosotros colocamos un voltaje más bajo... Llevamos el problema de que el reproductor no va a trabajar muy bien, pero si colocamos un cargador, ya sea como este de 19 o de 12 voltios, estamos alterando por completo su tarjeta y ahí lo que nosotros podemos hacer es que vamos a dañar por completo el circuito y vamos a causar problemas los cuales ya serán muy difíciles de solucionar. Por tanto, este reproductor no se dañó completamente debido a que el cargador que se le estaba colocando era súper bajo tras que nosotros le conectamos un cargador que sí era el adecuado para él ya empezó a trabajar sin ningún problema pero si la persona que lo tenía anteriormente hubiera colocado un cargador de este como de este que tenemos aquí de 19 voltios lo que hubiera hecho es que el reproductor lo hubiera dañado por completo. La ventaja que tenemos en este trabajo, pues como les dije anteriormente, es que se usó un cargador bajo. Esto sucede cuando hay personas que no leen las especificaciones de los cargadores y simplemente conectan el primero que encuentran. Es muy importante que ustedes aprendan a leer los diagramas y las indicaciones de los puertos y de los cargadores. De esta manera sabremos cuál será el adecuado para conectar a un reproductor.